എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഫോർട്ടി ഫാക്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാം ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ചന്ദ്രനെയും നോക്കിയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് വായ നിരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം അഥവാ ആസ്ട്രോണമി കൂട്ടുകാരെ എന്താണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്താണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഖഗോള വസ്തുക്കളായ ഗ്രഹങ്ങൾ ധൂമകേതുക്കൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ താരാപഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെയും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഖഗോള വസ്തുക്കളുടെ ഭൗതികശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം ചലനം അതോടൊപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയും വികാസവും ഈ പഠനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ശാസ്ത്രശാഖകളിൽ ഒന്നാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ആദിമ സംസ്കാരങ്ങളിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ചിട്ടയായ ആകാശ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ദൂരദർശിനിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഒരു ആധുനിക ശാസ്ത്രശാഖയായി വികസിച്ചു നഗ്ന നേത്രങ്ങളാൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഗോള വസ്തുക്കളുടെ ചലനവും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവചനങ്ങളും മാത്രമാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള കുടക്കല്ലുകൾ പോലുള്ള ചില നിർമ്മിതികൾക്ക് ജ്യോതിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധമുണ്ട് ആരാധനാ സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇത്തരം നിർമ്മിതികൾ ഋതുക്കൾ കൃഷി നടത്തേണ്ട കാലം സമയം വർഷത്തിൻ്റെ വിഭജനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനും നമ്മുടെ പൂർവികരെ സഹായിക്കുന്നു ബാബിലോണിയ പേർഷ്യ ഈജിപ്ത് മാസിഡോണിയ ഇന്ത്യ ചൈന ഇസ്ലാമിക ലോകം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ വികാസം പ്രാപിച്ചതിനൊപ്പം ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ആകാശത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഭൂമിയെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായും സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളുമൊക്കെ ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതായും ആണ് കരുതപ്പെട്ടത് ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഭൂകേന്ദ്ര മാതൃക എന്നറിയപ്പെടുന്നു മധ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നിരീക്ഷണ ജ്യോതിശാസ്ത്രം യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇക്കാലത്ത് പേർഷ്യയിലും മറ്റും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെട്ടു പ്രമുഖരായ അറബ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ അൽ ബത്വാനി താബിത്ത് ബിൽഖുറ തുടങ്ങിയവർ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് വളരെ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരിൽ ചിലരാണ് അക്കാലത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഇവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പല അറബി നാമങ്ങളും ഇന്ന് നാമത് നാമങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു യൂറോപ്പിൽ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ നിക്കോളാസ് കോപ്പർണിക്കസ് സൗരയുധത്തിൻ്റെ സൗരകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ പിന്നീട് ഗലീലിയോ ഗലീലിയും ജോഹന്നാസ് കെപ്ലറും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഗലീലിയോ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ പഠനങ്ങൾ കൂടുതൽ സമഗ്രമാക്കി സൂര്യനെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം വിശദീകരിക്കുവാൻ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചത് കെപ്ലറായിരുന്നു പക്ഷെ താൻ കണ്ടെത്തിയ നിയമങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ഗുരുത്വ നിയമങ്ങളും ചലന നിയമങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചത് ന്യൂട്ടൻ വിസരണ ദൂരദർശിനി നിർമ്മിക്കുന്നതിലും വിജയിച്ചു ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് ഗലീലിയോ വരച്ച രേഖാചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിച്ചു നടത്തിയ പഠനങ്ങളും ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലം ഗർത്തങ്ങളാലും പർവ്വതങ്ങളാലും നിറഞ്ഞതാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കാലക്രമേണ ദൂരദർശിനികൾ വലിപ്പത്തിലും മേന്മയിലും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടു ലക്കാളയെ പോലുള്ള ചിലർ നക്ഷത്ര പട്ടികകൾ നിർമ്മിച്ചു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ വില്യൻ ഹെർഷൽ നബുല്ലകളെ കുറിച്ചും ക്ലസ്റ്ററുകളെ കുറിച്ചും വിശദമായ കാറ്റലോഗുകൾ നിർമ്മിച്ചു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ യുറാനസിനെ കണ്ടെത്തി ഫെഡ്രിക് ബെസ്റ്റൽ സിക്സ്റ്റി വൺ സിഗ്നി എന്ന നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്ഥിരത അളന്നതോടുകൂടി ആദ്യമായി ഒരു നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കണക്കുകൂട്ടി പെട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെയും ഛായാഗ്രഹണത്തിൻ്റെയും വരവോടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രോൺ ഹോഫർ സൗരസ്പെക്ട്രത്തിൽ അറുന്നോളോളം രേഖകൾ കണ്ടെത്തി ഇത് സൂര്യനിലുള്ള വിവിധ മൂലകങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് കിർഷോഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ സിദ്ധാന്തിച്ചു നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനെ പോലുള്ള ഒരു ഖഗോള വസ്തുവാണെന്നും സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ താപനിലയിലും ദ്രവ്യമാനത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമൊക്കെ വളരെയധികം വൈവിധ്യമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമായി സൗരയുധം
മാത്രമല്ല ഇവ പരസ്പരം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന അറിവിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ആധുനിക ജ്യോതിശാസ്ത്രം ചില വിചിത്ര ഖഗോള വസ്തുക്കളായ കസ്വാറുകൾ പൾസാറുകൾ ബ്ലേസറുകൾ റേഡിയോ താരാപഥങ്ങൾ മുതലായവയെ കണ്ടെത്തി ഈ ഖഗോള വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിച്ച് പുതിയ ഭൗതിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉറവെടുത്തു പ്രപഞ്ച ഭൗതികം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി മൈക്രോവേവ് പശ്ചാത്തല വികിരണം ഹബ്ബിൾ നിയമം പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ അളവ് നോക്കി നോക്കി മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തത്തിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ പ്രപഞ്ച ഭൗതികത്തിനായി ഇതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോ അറിവുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ അമർത്തുക എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് പുതിയ അറിവുകളുമായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ബാ